বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো ঘরে আসো নিরাপদে আসো তো ঈদের পরে আবার আমরা একটি নতুন টপিক্স নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি আজকে আমি আলোচনা করব অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব এবং সেখানে একটি টপিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করব উত্তোলনের সুদের পরিমাণ নির্ণয় তো মূল টপিক্সে যাওয়ার আগে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে নাও তো আর দেরি না করে আমরা মূল টপিক্সে চলে যাই তো তার আগে আমি আগে একটু বলে নিই যে অংশীদারি কারবার কি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন চুক্তির ভিত্তিতে কোনো কারবার প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত করে তখন তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয় অংশীদারি ব্যবসার মূল ভিত্তি হলো চুক্তি অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসা করতে গেলে কিছু চুক্তি সম্পাদনা করতে হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী হিসাবগুলো সংরক্ষণ করা হয় অনেক সময় অংশীদাররা কি করে যে চুক্তি করতে গিয়ে অনেকগুলো বিষয় বাদ পড়ে যায় যদি কোনো বিষয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ে যায় তখন অংশীদারি কারবারের আইন প্রয়োগ হয় এবং অংশীদারি কারবারের যে উনিশশো সালের যে আইন সে আইনগুলো প্রয়োগ হয় সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করতেছি সেটা হলো উত্তোলনের সুদের পরিমাণ তো অংশীদারগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উত্তোলন করে থাকে তো শিক্ষার্থীরা এই উত্তোলনে সুদের পরিমাণ নির্ণয় করতে অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হয় তো শুধু স্পেসিফিকভাবে এই জন্য আমি আজকে শুধু উত্তোলনের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করে দেখাবো তো প্রথম যেটা যে অংশীদারগণ অংশীদার গণ প্রতি মাসের শুরুতে প্রতি মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে উত্তোলন করলে গড়ের সাড়ে ছয় মাসের সুদ ধরতে হয় অংশীদারগণ প্রতি মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে গড়ে সাড়ে ছয় মাসের সুদ ধরতে হয় সেটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো অনেক সময় আমরা ভুলে যাই এভাবে তো মুখস্থ থাকার কথা না তো প্রত্যেক অংশীদার যখন প্রত্যেক মাসের শুরুতে উত্তোলন করে সে বারো মাসে বারো বার উত্তোলন করতেছে শুরুতে উত্তোলন করার সাথে তার সাথে এক যোগ হবে ভাগ হবে দুই অর্থাৎ এটা বোঝানোর জন্য সে বারো বার উত্তোলন করতেছে শুরুতে উত্তোলন করার জন্য এক যোগ হবে ভাগ দুই অর্থাৎ এই সাড়ে ছয় মাস এভাবে আমরা সাড়ে ছয় মাস পেয়ে থাকি অনুরূপ ভাবে আমরা যদি দেখি যে অংশীদারগণ প্রতি মাসের শেষে উত্তোলন করলে আমরা সাড়ে পাঁচ মাসের সুদ ধরে থাকি অংশীদারগণ আমরা এটাকে যদি আমরা একটু কনভার্ট করে নিই যে অংশীদারগণ প্রতি মাসের শুরুতে জায়গায় আমরা এখানে শেষে দিলাম যদি আমরা শেষে দিই তখন আমরা কিভাবে হবে দেখো যে অংশীদারগণ প্রতি মাসের শেষে শেষে উত্তোলন করলে গড়ে আমাদের কি সাড়ে পাঁচ মাস হয় সেটা আমরা কিভাবে পেয়ে থাকি যে শেষে উত্তোলন করলে আমরা সে তো বারো মাস বারো মাস শেষের কারণে এক বিয়োগ হবে ভাগ হবে দুই অর্থাৎ এই সাড়ে পাঁচ মাস সাড়ে পাঁচ মাসে সুদ ধরতে হয় তো এরপরে আসে যদি মাঝামাঝি উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে কোনো যোগ বিয়োগ হবে না ছয় মাসে সুদ ধরতে হয় অংশীদারগণ যদি প্রতি মাসের মাঝামাঝি উত্তোলন করে যে অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি মাঝামাঝি উত্তোলন করতে তখন গড়ে ছয় মাসে সুদ ধরতে হয় তো সেখানে কোনো যোগ বিয়োগ নয় শুধু জাস্ট বারো ভাগ দুই সমান সমান এই ছয় মাস ছয় মাসে সুদ ধরতে হবে এরপরে অনেক সময় অংশীদারগণ কি করে যে প্রতি দুই মাস পর পর উত্তোলন করে প্রতি দুই মাস পর পর উত্তোলন করলে কি হবে তো অংশীদারগণ যদি প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আড়াই মাসের সুদ ধরে থাকি সেটা আমরা কিভাবে পেয়ে থাকি দুই মাস পর পর উত্তোলন করলে বছরে সে ছয় বার উত্তোলন করতেছে দুই মাস তিন মাস এরকম ক্ষেত্রে উত্তোলন করলে মাসের শেষে ধরে এক বিয়োগ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ দুই মাস অন্তর অন্তর যখন সে উত্তোলন করতেছে সে ছয় বার উত্তোলন করতেছে সেখান থেকে এক বিয়োগ দিয়ে গর এবারে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আড়াই মাস পাওয়া যায় ও অনুরূপভাবে অংশীদার যদি তিন মাস পর পর উত্তোলন করে 
সে ক্ষেত্রে কি হবে ধরলাম তিন মাস পর পর উত্তোলন করলে সে ক্ষেত্রে দেড় মাসের সুদ ধরতে হয় এভারে সে দেড় মাসের সুদ ধরতে হয় সেটা কিভাবে তিন মাস পর পর উত্তোলন করলে তিন মাস পর পর উত্তোলন করলে সে চারবার উত্তোলন করবে সে মাসের শেষে ধরে এক বিয়োগ করে দুই দ্বারা ভাগ করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থী আমাদের একটি টেকনিক মনে রাখতে হবে যদি মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে সে প্রত্যেক মাসে উত্তোলন করতেছে এবং শুরুতে অর্থাৎ সে বারো বার উত্তোলন করতেছে শুরুতে হওয়ার কারণে এক যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করা হইতেছে আর যখনই শেষে হবে তখন দেখা প্রতি মাসে সে উত্তোলন করলো শেষে শেষে তখন কি হলো বারো বারো থেকে শেষের কারণে এক বিয়োগ হবে শেষের কারণে এক বিয়োগ হয়ে দুই দ্বারা ভাগ হবে যখন যেমন প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করতেছে তাহলে তিন মাস উত্তোলন করলে বছরে কয়বার উত্তোলন করবে চারবার উত্তোলন করবে চারবার উত্তোলন তো এই প্রতি দুই মাস তিন মাস এক্ষেত্রে শেষে ধরা হয় শেষে ধরে এক বিয়োগ করে দুই দ্বারা ভাগ সেক্ষেত্রে দেড় মাস তো আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাহলে আমরা যে সামারি দাঁড়াইতেছে যে অংশীদারগণ প্রতি মাসের শুরুতে শুরুতে উত্তোলন করলে সাড়ে ছয় মাসে সুদ ধরতে হবে প্রতি মাসের শেষে শেষে উত্তোলন করলে সাড়ে পাঁচ মাসে সুদ ধরতে হবে মাঝামাঝি উত্তোলন করলে ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর যদি উত্তোলন করে তাহলে আড়াই মাসের সুদ ধরতে হবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করলে দেড় মাসের সুদ ধরতে হবে এই হলো রুলস আমি দু একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাবো তো শিক্ষাতে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই যে রহিম প্রতি মাসের শুরুতে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করে উত্তোলনের সুদের হার পাঁচ পার্সেন্টেজ তো সে প্রত্যেক মাসের শুরুতে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করতেছে উত্তোলনের সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট আমরা যেহেতু আমরা রুলসে দেখে নিলাম যে যদি প্রতি মাসের শুরুতে উত্তোলন করা হয় তাহলে গড়ের সাড়ে ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে তো সুদের পরিমাণ তখন কি হবে জাস্ট সে প্রতি মাসে যত টাকা করে উত্তোলন করতেছে গুণন তার সাথে সুদের হার দিয়ে গুণ দেব গুণন সিক্স দিলে যা আসবে সেটাই হবে আমাদের উত্তোলনের সুদের পরিমাণ অর্থাৎ আমার দুই হাজার টাকা গুণন ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে যা হবে গুণ হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের সুদের পরিমাণ আসবে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা সুদের পরিমাণ আসবে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এক্ষেত্রে যদি সে প্রতি মাসে শুরুতে উত্তোলন না করে শেষে হয় তাহলে এখানে জাস্ট আমরা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করবো একই উদাহরণ যদি আমরা দেখি যে এখানে জাস্ট হলো শুরুতে জায়গায় যদি আমরা শেষে ধরি তখন কি হবে আমরা যদি এখানে শেষে ধরি তাহলে শেষে হলে এখানে জাস্ট আমাদের কি হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তখন আমাদের সুদের পরিমাণটা হয়ে যাবে তখন আমাদের সুদের পরিমাণ কি হয়ে যাবে দুই হাজার গুণন ফাইভ পার্সেন্ট গুণন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমাদের পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হয়ে যাবে সুদের পরিমাণ হয়ে যাবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আর প্রতি মাসের যদি এখানে মাঝামাঝি হয় তখন এখানে সিক্স হবে যদি প্রতি মাসের মাঝামাঝি হয় যেমন এখানে আমরা কেটে আমরা লিখে দিলাম যে প্রতি মাসের মাঝামাঝি মাঝামাঝি সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার এখানে আমরা ছয় দ্বারা গুণ হবে অর্থাৎ এটা তখন হয়ে যাবে ছয়শো টাকা এটা তখন হয়ে যাবে ছয়শো টাকা তো আমি আশা করি যে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এখানে যদি বলা হয় যে প্রতি মাসে প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর যদি হয় তখন সেক্ষেত্রে তো আমরা জাস্ট এখানে আড়াই দ্বারা গুণ দিয়ে দিব যদি বলে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর যখন জাস্ট এখানে আমরা দেড় দ্বারা গুণ দিয়ে দিব তো এভাবে আমরা উত্তোলনের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অবশ্যই এটা বারবার দেখবে এবং রুলসগুলো মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে এটা অঙ্ক করতে আমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে তো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে